Okay, we have arrived to our location, Vika, and how long did it take us? About an hour and 15 minutes. Okay, and in which direction from Habarovsk are we? Up north. So we're north of Habarovsk? North, come somewhere. Okay. Hey, is that the Amur River right there? Yeah, that is the Amur River. Okay, well, let's... Uh, Let's see what uh, what they're gonna show us. I want I'm really interested to see these uh, paintings. These a, those are not paintings. Those are carvings and stone. Carvings. Sorry, correct me. Okay. Okay. Well, we got a bit of a wind factor here, and I decided to put on my uh, toque. Yeah. Let's check this out right here. You guys know what kind of fish that is? That's a sturgeon. So, I guess there's sturgeon in the river here, if they have a statue of it. Oh, there goes my group. Let's go catch up. Check out the river. Do you know that, do you know that in Russia, Volga is called Mother Volga and uh -huh. Amur is called Father Amur? Really? Yeah. Oh, that's interesting. Hey, soup, my share. Uh huh. A cheek, a soup. What is supposed to make a souvenir? Actually, this is not a sturgeon. This is a kaluga. So it's a different type of a fish. And at first I thought, wow, it looks like a sturgeon. But no, I asked and I was told it is a kaluga. So this type of a fish is in the Amur River, but from what I understand, it's protected. So uh, it's catch and release. If you do uh, go fishing, you cannot actually fish for it, but if you do catch it, you have to release it. So there it is, Kaluga, not sturgeon. So I'm standing out here and I'm looking at the view that these people have. So it's really, really quiet here. It's just a village, a native village, and uh, the kids are actually doing a group photo inside the, the hall. And I'm waiting out here. Yeah, nice view. Very, very quiet. There it is. The guide told us that this is the tree of life. And she said, what is interesting is that in many cultures, this similar kinds of trees, trees of life appeared. In, like in Scandinavia, there's a similar one uh, where the bottom is like a, the world of like the, the dead. Mm -hmm. And the top is, no, it goes up and up. And the, mm -hmm. it, the birds on the top of the tree are like souls of children because the children were dying a lot during mm -hmm. those times. And what about those deer like and she didn't creatures? Say about deer. Anyway, she said it's similar in many cultures. It's pretty weird. Hmm. We're waiting, sitting for waiting for our lunch. We're gonna have lunch. Mm -hmm. We're in this culture center. And then we'll go to the museum and then we're gonna go to look at the pictures. Alright. On the beach, on the bank. So Vika, what's happening now? We're in the cafeteria. Uh, they're gonna give us like native, native lunch. Okay. Fish soup and a fish patty with rice. Bread and more, some, some sort, sort of, of drink.
Okay, Vika, so what do we got here? Uh, rice, mm -hmm. something, I don't know, it's something dessert with berries, berries and something. Okay, bon appetit. Bon appetit. Oh. Oh. Давай. Все, уходим в музей. Пойдем. Сейчас я Все уже раз сидят museum, right? Итак, все поели, все наелись. Ну все, молодцы. А теперь тогда знакомимся. Бачка Куандана. Здравствуйте, дорогие гости. Вы приехали в национальное село. Живут здесь нанайцы. Хотя правильно наш национальный звучит нани или нанай. Я попрошу всех убрать телефоны и меня внимательно, внимательно слушать. А потом я дам время. Вы можете все здесь пофотографировать, чтобы не отвлекать. Да? Итак, на они или на най. На земля, най человек. Человек земли или здешний человек. Мы первыми переселенцы. У нас были украинцы. Поэтому мы речные люди стали на найцы. Таежные люди УДХ стали удыгейцы. А лесные люди не кидал, стали не кидать сы. И даже наши фамилии поменялись. Знаете, у украинцев оканчивается на О, Петренко. Или имеет нулевое окончание супруги. У нанайцев тоже нулевое окончание. Дон, Кан, а взял. Но наши фамилии заканчиваются на А. Актанка, Перменка, Оненка. Но мы все стали нанайскими хохлами. И наша фамилия оканчивается на О. Перменко, Актанко, Онинко. То есть на О, да? Ну, конечно, скажем, наши последние события, да, спецоперация привела к тому, что молодежь отказывается от своих фамилий приобретенных переходят традиционные, то есть как получают паспорта, меняют свои фамилии. Наш традицион. Актанка, Перменка, Оненка. Господи, дай Бог быстрее бы война закончилась, да? И все утрясется. Так что надеемся. Итак, национальное село называется Сакачи Алян. Есть несколько переводов. Да? Село между двумя утесами, связанное с петроглифами. Мы с вами отправимся на нижний утес, называется Сакачи. Верхний утес, вот фотографии макет, называется Расян. А между ними залив. Телефон совсем убрали. Да, не факт. 
Ой, побольше они размером и немножко посреднее. Спасибо большое. Пожалуйста. Так, ну что, идем на следующую экскурсию. Mm -hmm. Так, вы удовлетворены? Очень. Про шапочку сказала, про халат вам сказала, про накидку сказала. Еще вопросы есть? Нет. Идем. Пожалуйста. У меня лично вопрос. Давайте. Вот вы говорили про 40-40, да, я думаю, что это какая-то организация какая-то. So Vika, what are we doing now? Well, we're done with the museum. It took yep. a long time. The lady had to, a lot to tell us. Now we're going to go outside and go walk to those petroglyphs. It's about a seven minute walk, but you have to dress really, really warm because it's by the river. It's really windy. All right. Well, then they said the water is low. There's a chance to see like really rare things. Cool. But it's muddy. Yeah, well, we'll see. Yeah. I hope we can make it.